നമസ്കാരം വിനോദ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളുമായി ഇത് ഫിലിമി ബീറ്റ് മലയാളം ചെറുതും വലുതുമായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക സ്നേഹം നേരിടുന്ന മക്കൾ സെൽവം വിജയ സേതുപതിയുടെ ജുങ്ക തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിന് പുറമെ കേരളത്തിലും നിരവധി ആരാധകരെ നേടി തരംഗമായി മാറിയ താരത്തിന്റെ പുതുചിത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴ് വെള്ളിയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന്റെ റിവ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ജുങ്ക എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജുങ്ക എന്ന ഡോണായിട്ടാണ് വിജയ സേതുപതി എത്തുന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ജുങ്ക എന്ന ഡോണിനെ എൻകൗണ്ടറിലൂടെ കൊല്ലാൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് സീനിയർ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണക്കൂട്ടുന്ന ഒരു ഡോണിന്റെ ജീവിതമുണ്ട് അനവധി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു പരിചയിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ഥിതി വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഡാർക്ക് കോമഡിയിൽ ഒരുക്കിയ ഒരു മാഫിയ ചിത്രമാണ് ജുങ്ക ചിത്രത്തിൽ വിജയ സേതുപതിക്കൊപ്പം സയേഷ സൈഗാൾ മഡോണ സെബാസ്റ്റ്യൻ യോഗി ബാബു തുടങ്ങിയവരാണ് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ആൻഡ് പി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ബാനറിനൊപ്പം വിജയ സേതുപതി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ കഥ തിരക്കഥ സംഭാഷണം സംവിധാനം എന്നിവ ഗോകിലാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ജുങ്കയുടെ അച്ഛന്റെയും മുത്തച്ഛന്റെയും കഥ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയി പറയുന്നതടക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ തികച്ചും സ്കൂഫായി തോന്നുന്ന രംഗങ്ങളും സ്ഥിരം തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന തരം കോമഡികളും ഇടയ്ക്ക് മാസ് ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനും ചേസിങ്ങും റൊമാൻസും എല്ലാം മാറി മാറി കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ തന്റെ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കഥ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജുങ്ക എന്ന മെയിൻ കഥാപാത്രം ഒരു ബസ് കണ്ടക്ടറാണ് തന്റെ അമ്മയ്ക്കും മുത്തച്ഛയ്ക്കും ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന ജുങ്ക ഒരിക്കൽ തന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ചെന്നൈയിലെ ഡോണുകൾ ആയിരുന്നു എന്നറിയുന്നു ജുങ്കയുടെ അച്ഛൻ ഡോൺ രംഗയും മുത്തച്ഛൻ ഡോൺ ലിങ്കയും തങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിൽ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന പൈസയിലധികം ചെലവാക്കിയവരായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ രണ്ടു വേഷങ്ങളിലും വിജയ സേതുപതി തന്നെയാണ് എത്തുന്നത് ഒടുവിൽ അവർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു സിനിമ തിയേറ്ററും കുമാരസ്വാമി ചെട്ടിയാർ എന്നയാളുടെ പേരിലായി അമ്മയിൽ നിന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ജുങ്ക താനും അറിയപ്പെടുന്നൊരു ഡോൺ ആകുമെന്നും കിട്ടുന്ന പണം അധികം ചെലവാക്കാതെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഴയ തിയേറ്റർ തിരികെ വാങ്ങുമെന്നും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു ചെന്നൈയിലെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ചെറുതും വലുതുമായ കൊട്ടേഷനുകൾ ഏറ്റെടുത്തും നിറയെ പിശിക്കുകയും പതിയായാൽ ഒരു കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ച ശേഷം ചെട്ടിയാറിൽ നിന്നും തിയേറ്റർ തിരികെ മേടിക്കാനെത്തി പക്ഷേ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനെ വളർന്ന ചെട്ടിയാർക്ക് അതൊരു മോഹവിലി ആയിരുന്നില്ല അയാൾ ജുങ്കയെ പരിഹസിച്ച് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചെട്ടിയാറിൽ നിന്നും ഏതു വിധത്തിലും തിയേറ്റർ സ്വന്തമാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ച ജുങ്ക പാരീസിലുള്ള ചെട്ടിയാറുടെ മകൾ ഇയാഴിനിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു യോയോ എന്ന് പേരുള്ള സുഹൃത്തായ യോഗി ബാബുമായി അങ്ങനെ ജുങ്ക പാരീസിൽ എത്തുന്നു ജുങ്കയ്ക്ക് മുമ്പേ ഇയാഴിനിയെ ഇറ്റാലിയൻ മാഫിയ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തുടർന്ന് മറ്റു വഴിയില്ലാതെ ചെട്ടിയാറോട് ഇയാഴിനിയെ താനാണ് കടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ജുങ്ക തിയേറ്റർ തിരികെ തന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഡീൽ സംസാരിക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് പോലീസും കൂടി പിന്നാലെ കൂടുമ്പോൾ താൻ അകപ്പെട്ട ഊര കുടുക്കിൽ നിന്നും ജുങ്കയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് തിയേറ്റർ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ പിന്നീട് കാണാനുള്ളത് ചിത്രത്തിന് പൊതുവായ ഒരു സ്വഭാവമില്ല ക്ലീഷ ടൈപ്പ് കഥ അത് പരിഹാസ രൂപേണ കാണിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ചിത്രം ഇടയ്ക്ക് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ആയി മാറുകയാണ് ശരിയായ ട്രാക്കിലേക്ക് ചിത്രത്തെ എത്തിക്കുന്നതിലും വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയതായാണ് കാണാനായത് ജുങ്കയുടെ ആദ്യ കാമുകിയായ തെലുങ്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ വേഷത്തിലെത്തിയ മഡോണ സെബാസ്റ്റ്യൻ സത്യത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ ഒരു അധികപ്പറ്റായിരുന്നു കഥയിൽ ഒട്ടും പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതും പ്രേക്ഷകരെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഇത്തരം ചില രംഗങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തിരികെ കയറ്റിയത് ആദ്യമേ രസചരട് പൊട്ടിക്കുകയാണ് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ചിത്രത്തിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല സംവിധായകൻ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് ചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഥയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ ചിത്രീകരിച്ച രംഗങ്ങൾ സിനിമയെ കണ്ടിരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിത്രം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ടൈൽ എൻഡ് ഭാഗവും പ്രേക്ഷകരെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് സംവിധായകൻ തയ്യാറാക്കിയത് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ശരാശരിയിൽ നിന്നപ്പോൾ ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങളിൽ ആസ്വാദന യോഗ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമയെ അറുബോറൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നും എടുത്തുയർത്തി സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റി തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കെങ്കിലും നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കൾ സെൽവം വിജയ സേതുപതി തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും എളിമ കൊണ്ടും വലിയ ആരാധക പിന്തുണ നേടിയതിനാൽ താരത്തിന്റെ ഒരു ശരാശരി ചിത്രത്തിനും നല്ല വിജയം നേടാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത് പക്ഷെ സാധാരണക്കാരന്റെ വേഷങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ താരം തുടർച്ചയായി ഇത്തരം വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അ